Вы когда-нибудь сталкивались с клаустрофобией? Представьте ситуацию. Вы ползете по узкому подземному туннелю. Настолько узкому, что для преодоления определенных участков приходится выдыхать из легких весь воздух. И молиться всем на свете богам, чтобы не застрять и не задохнуться. Добавьте осознание того, что над вами десятки метров горной породы. Вес которой при других обстоятельствах просто бы раздавил тело в лепешку. А если туннель затопят дождевые воды, прежде чем вы успеете из него выбраться? Одним словом, спелеотуризм – это занятие не для слабонервных. Это как альпинизм наоборот. Если одни люди покоряют горные вершины, то другие стремятся раскрыть все загадки подземного мира. Молодой американец по имени Тед принадлежит как раз ко второй категории. Вечная темнота и узкие туннели для него милее самых величественных горных вершин. Тед успел побывать во многих локациях подземного мира. Но одна из них настолько привлекла внимание парня, что он снял целую видеохронику. Однако эта затея привела к жутким и совершенно неожиданным последствиям. Но давайте обо всем по порядку. С вами Фантом. Погнали! В первом эпизоде мы знакомимся с автором видеодневника. Тед рассказывает, что вот уже долгое время занимается исследованием пещер. И сегодня решил записать свои деяния на камеру. Дело в том, что на этот раз ему удалось найти под землей кое-что действительно интересное. Чтобы не привлекать излишнего внимания, он будет именовать локацию «Таинственной пещерой». Далее Тед знакомит нас со своим напарником, который как раз готовит веревку для спуска. Парень пожелал остаться анонимным, поэтому Тед обращается к нему просто Би. Почему? Все предельно просто. Это первая буква его имени. И вот, спустившись вниз по веревке, друзья начинают движение по пещере. Потолок достаточно низок, поэтому приходится идти, согнувшись в три погибели. Но настоящих исследователей такие мелочи не останавливают. Спустя час они наконец-то достигают точки назначения. И Тед рассказывает о цели экспедиции. Во время одного из предыдущих спусков друзья обнаружили в стене пещеры небольшое отверстие, из которого шел весьма ощутимый поток воздуха. А это значило лишь одно – дыра ведет в другую, ранее неизведанную пещеру. И нет большей радости для спеля туриста, чем первым забраться туда, куда еще не ступала нога человека. Герой этой жуткой истории раз за разом спускается в таинственную пещеру, чтобы пощекотать себе нервишки. Вам это не требуется, ведь есть куча игр, готовых окунуть вас в захватывающие миры. Сейчас как раз распродажа в стиме. Я хочу, чтобы вы от игр получали удовольствие, поэтому не хочу, чтобы у вас были сложности с их покупкой. А потому советую отпадный сервис Купикот. В нем можно урвать топовые игры по низким ценам. Их страница с гифтами полностью повторяет распродажу стима. Даже есть игры, недоступные в РФ. Купикод — это целая игровая экосистема, которая стремится к тому, чтобы вы наслаждались играми. Прямо сейчас в честь распродажи проходит конкурс «Купили арт», в котором, просто пополняя баланс Стима, вы сможете выиграть видеокарту RTX 4080, Steam Deck, мониторы, наушники и многое другое. Низкая комиссия, безопасность вашего аккаунта, система лояльности, возможность пополнять аккаунты Казахстана — все это ждет вас в Купикод. А еще мой личный промокод Фантом снизит комиссию на 2% и даст скидку в 10% на покупку игр Гифтом. Проходите по ссылке, и пусть игры приносят вам счастье. Осветив отверстие фонарями, друзья поняли, что на протяжении трех метров проход остается узким, а потом расширяется. Если очень сильно постараться, можно преодолеть это расстояние ползком. Проблема лишь в том, что вход в тоннель слишком мал для взрослого человека. Поэтому друзья решили взять с собой весь необходимый инструмент и расширить отверстие настолько, чтобы Тед мог забраться внутрь. Разумеется, пока свою находку друзья показывать не планируют. Вдруг кто-то решит присвоить себе чужие лавры. Кстати, окрестили они свою находку могилой Флойда. Это отсылает нас к трагической гибели американского спелеолога Уильяма Флойда Коллинза. В 1925 году он застрял в таком же узком проходе, где, несмотря на все усилия спасателей, спустя две недели умер от голода, жажды и переохлаждения. Интересно, у всех исследователей подземных пространств настолько черный юмор. 
Вторая часть видеодневника начинается с того, что Тед демонстрирует инструменты, которые друзья не без труда спустили в пещеру. Это молоток, зубила и электрическая дрель. На этот раз продвижение по пещере осложняется тем, что ее частично затопило после сильного дождя. Поэтому к могиле Флойда приходится добираться по щеколотку в воде. Наконец, друзья прибывают на место, и заветное отверстие попадает в кадр. Мы видим небольшую щель в скале, из которой действительно дует сквозняк. В следующие часы Теду и Би придется провести под стук молотка и шум электродрели. Периодически сменяя друг друга, они буквально по сантиметру будут расширять вход в могилу Флойда. Главная же трудность заключается в том, что рядом с отверстием нельзя не встать в полный рост, не тем более сделать достаточный замах молотком. В какой-то момент Тед демонстрирует куски породы, которые им удалось отколоть. Их размер едва ли больше ногтя. Но друзья полны решимости и продолжают эту нелегкую работу. Спустя три часа аккумулятор дрели разряжается. Очевидно, что придется продолжать в следующий раз. И все же друзья довольны первым днем работ. Им удалось значительно расширить вход в туннель. Однако они обратили внимание на то, что сквозняк усилился. Более того, из дыры стал доноситься странный шум, который Тет и Би списали на близость к трассе. Вероятно, проезжающие большие грузы создают вибрацию, многократно усиленную стенами пещеры. Следующее видео немного отличается от предыдущих. Ведь сегодня Тед решил устроить спелеологический ликбез и рассказать про таинственную пещеру и про исследование подземных глубин в целом. По его словам, таинственная пещера была открыта рудокупами порядка 70 лет назад. Вскоре объект стал безумно популярен среди местных жителей, о чем свидетельствуют граффити на стенах и горы мусора. К счастью, более дальние участки до сих пор остаются нетронутыми. Далее Тед кратко рассказывает о своем снаряжении, а также о том, как происходит спуск в пещеру. Друзья привязывают длинную веревку к одному из растущих на поверхности деревьев, после чего аккуратно спускаются вниз. К сожалению, сам процесс спуска на видео не попадает, ведь у Теда нет третьей руки, чтобы одновременно держаться за веревку и снимать. И вот спустя 15 минут Тед уже вещает из таинственной пещеры. Спуск удался, и теперь друзей ждет путешествие в кромешной темноте. Снаряжение для спуска они оставляют около входа. В низких туннелях пещеры оно будет только мешать. По дороге к могиле Флойда нам показывают несколько уже упомянутых граффити. Также Тед размышляет о своем необычном хобби. Дескать, спелеотуризм – это когда ты, согнувшись, ползешь по туннелю и кайфуешь от осознания того, насколько ты глубоко под землей. Также Тед показывает упражнения для начинающих исследователей пещер. Забравшись достаточно глубоко, нужно сесть на камень и выключить фонарь. В полной темноте слух и осязание обостряются до предела. И это, по словам Теда, прекрасное ощущение. Но в то же время каждый новичок должен знать, слух и осязание никогда не выведут тебя из пещеры. Поэтому важно иметь достаточное количество источников света. Тед, к примеру, всегда берет с собой 2-3 фонаря, а также несколько флуоресцентных палочек на совсем уж крайний случай. Кроме всего этого, Тед рассказывает и о себе. По пещерам он начал лазить примерно полтора года назад. И поначалу всегда ловил панику в особенно узких местах. Но со временем парень смог преодолеть свою клаустрофобию. И теперь путешествие по таким туннелям даже приносит ему удовольствие. В конце видео Тед приходит к входу в могилу Флойда. Оказывается, пока нам проводили экскурсию по пещере, Би не терял времени, усердно стуча молотком по зубилу. Еще немного, и таинственная пещера откроет все свои тайны. В начале нового видео Тед отвечает на давно интересующий всех вопрос. Почему они спускаются в пещеру поздно вечером? Ответ прост. В пещере всегда темно. Понятие времени суток там отсутствует как таковое, поэтому нет никакой разницы, в каком часу спускаться в недра земли. Сегодня друзья решили взять с собой одного неожиданного напарника. Знакомьтесь, это Уип, собака породы Джек Рассел Триер. Би взял в пещеру своего питомца, чтобы собака помогла разведать могилу Флойда. Ведь Уип, в отличие от Теда и Би, точно пролезет в туннель. Спустившись под землю, собака нисколько не испугалась темноты и замкнутого пространства. Наоборот, 
Уип стал с интересом исследовать новую локацию. Однако поведение собаки резко изменилось, стоило друзьям добраться до могилы Флойда. Уип остановилась и замерла. Но Тед и Би не придали этому особого значения и продолжили работу над расширением входа. Некоторое время мы наблюдаем, как Би сверлит породу, а потом внезапно останавливается и прислушивается. На вопрос Теда, что случилось, Би отвечает, что едва закончив работать дрелью, он услышал из прохода странный звук. Он походил на скрежет, будто кто-то двигал тяжелый камень по полу пещеры. Однако ничего более не происходило, и парни решили продолжить работу. Мало ли что может послышаться, когда ты вот уже битый час работаешь дрелью. Вот, вход в могилу Флойда стал достаточно широким для УИП. Однако собака всячески демонстрировала свое нежелание двигаться с места. Решив больше не мучить уставшее животное, Тед и Би решают, что на сегодня хватит. К тому же аккумулятор дрели окончательно сел, а фонари стали светить угрожающе тускло. Новое видео начинается с суматохи и встревоженного голоса Теда. Как оказалось, во время спуска Би поранил руку, но, к счастью, все обошлось. Он даже как ни в чем не бывало принимается за работу. Кроме того, Тед сообщает две новости. Сквозняк из дыры вернулся. Да, в прошлый раз друзья обратили внимание, что ветер из могилы Флойда больше не дует. Что поделать, недра земли таят много странного и неизведанного. Вторая новость. Вип решили с собой больше не брать. Собаке явно доставляло мало удовольствия на протяжении нескольких часов слушать шум работающей дрели. Да и вела она себя странно, иными словами, психику собаки больше решили не насиловать. И спасибо им на этом. И вот Тед и Би приступают к работе вдвоем. Во время перерыва Тед признается, что никак не ожидал, что расширение прохода станет таким утомительным занятием. Но он продолжает верить, что награда за труды будет соответствующей. Однако Би более реально смотрит на вещи. Ведь даже обычная пещера по ту сторону прохода уже станет грандиозным открытием. Наступает очередь Теда сверлить стену пещеры. Истекая потом, он работает дрелью, но вдруг останавливается и буквально отскакивает от прохода. Несколько секунд мы слышим крик, будто какое-то раненое существо зовет на помощь. Далее наступает тишина, прерываемая лишь громким дыханием Теда. Друзья не на шутку встревожены. Таких сюрпризов пещера еще не преподносила. И, кстати, ветер из дыры снова пропал. Еще немного поковыряв породу, они решают поскорее убраться из пещеры. Никто не понял, что это был за звук, но друзьям стало как-то не по себе. И все же исследовательский дух наших героев не так-то просто убить. Ведь уже на следующий день они вновь вернулись в пещеру. Судя по разговорам, вчерашний инцидент они решили благополучно забыть. Ведь отверстие в могилу Флойда уже стало достаточно широким чтобы Тед, как самый стройный участник похода, мог забраться внутрь. На всякий случай, обвязав одну ногу веревкой, Тед отправляется навстречу неизведанному. Каждый сантиметр дается тяжело, ведь проход усеян острыми обломками камней. И все же парню удается залезть достаточно далеко. Он практически полностью скрывается в туннеле. Единственная проблема в том, что примерно в середине прохода остается одно узкое место. Если убрать выступ, путь в пещеру с той стороны туннеля будет свободен. Воодушевленные победой друзья уходят, чтобы как можно скорее вернуться назад и закончить начатое. Несколько месяцев тяжелой работы не прошли даром. Теперь от загадочной пещеры их отделяет всего лишь половина туннеля. И вот долгожданный визит в пещеру наконец-то состоялся. Вооружившись молотком и зубилом, Тед забирается в проход и начинает кромсать мешающий дальнейшему продвижению выступ. Вскоре наш герой понимает, что места достаточно, и он точно сможет пролезть дальше. Правда, это придется делать в весьма специфическом положении, вытянув одну руку вперед и отведя вторую назад. По крайней мере, так его плечи точно пролезут в узкий туннель. 
Судя по таймингу на камере, Теду понадобилось около 10 минут, чтобы проползти 3 метра. Но дело того стоило. Ведь теперь мы видим на кадрах новую пещеру. Настойчивость и смекалка взяли свое. Тед действительно стал первопроходцем. Он предупреждает Би, что вернется в течение получаса. Нужно ведь основательно осмотреть находку. Пещера оказывается действительно просторной, и луча фонарика явно недостаточно, чтобы увидеть всю картину. Но судя по радостным комментариям Теда, пещера выглядит замечательно. Он снимает на камеру различные каменные образования, объяснить природу которых могут только специалисты. Одна из находок особенно удивляет Теда. Это большой камень, будто бы прислоненный к стене пещеры. Неужели это все создано самой природой? Но дальше все становится еще интереснее. На другой стене Тед замечает нечто похожее на наскальные рисунки. Грубо выцарапанные на камне человеческие фигуры, расположенные под каким-то странным символом. Тед мгновенно устремляется назад и через туннель кричит Би о своем невиданном открытии. Он решает, что на сегодня хватит впечатлений, ведь еще предстоит трудный путь через могилу Флойда. И пока Тед ползет по узкому туннелю, за его спиной вновь раздается гул, который друзья ранее приписывали вибрации от проезжающих грузовиков. Выбравшись из туннеля, Тед буквально атакует Би своими впечатлениями от пребывания в обнаруженной пещере. Кристаллы, наскальные рисунки, странные камни. Ему уже не терпится вернуться обратно и исследовать локацию более подробно. Однако в одиночку это делать небезопасно. И поскольку Би явно не пролезет в туннель, друзья впервые решают посвятить в свои дела человека со стороны. Спустя неделю после событий предыдущего эпизода, друзья вновь прибывают на место. На этот раз при свете дня и в компании с парнем, который представляется как Джо. Вероятно, это не его настоящее имя, и парни продолжают следовать правилам конспирации. Тед уводит Джо в курс дела и объясняет свой план. Они вдвоем пролезают через туннель, после чего в течение двух часов исследуют обнаруженную пещеру, отмечая все необычное и интересное. Кстати, по какой-то причине они не стали рассказывать новому напарнику про странный ветер и звуки из пещеры. Вероятно, Тед и Би просто не хотели спугнуть человека раньше времени. Итак, сначала Джо, а потом и Тед исчезают в туннеле. Би при этом находится с внешней стороны, чтобы в случае чего было кого отправить за помощью. Джо без проблем справляется с туннелем, а вот с Тедом происходит неприятность. Вероятно, в какой-то момент он забыл о технике безопасности под землей и, резко выпрямившись, разбил голову о каменный потолок. О продолжении похода не могло быть и речи. Кровь никак не удавалось остановить. В итоге друзья решили следующее. Тед возвращается обратно. Однако Джо может осмотреть пещеру в течение 20 минут, чтобы самостоятельно убедиться в наличии кристаллов и рисунков на стене. Выбравшись из туннеля, Тед записывает очередное видео, в котором жалуется на свою оплошность. Ведь он взял с собой шлем и как раз собирался надеть его, чтобы безопасно исследовать новую пещеру. Внезапно Тед замечает, что ветер снова прекратился. Он признается Би в том, что когда полз по туннелю неделю назад, отчетливо слышал «скрежет камней». А тем временем отведенные 20 минут давно прошли. Но Джо почему-то не спешит возвращаться. Встревоженные Тед и Би начинают звать пропавшего напарника. К счастью, спустя некоторое время Джо вылезает из туннеля. Однако выглядит парень из рук вон плохо. Все его тело покрыто ссадинами. А на вопрос, все ли в порядке, он честно отвечает «нет». Также Джо утверждает, что не видел ничего необычного, после чего бросается к выходу из пещеры. Видимо, история с Джо полностью выбила ребят из клеи. Следующий эпизод начинается со сбившей речи Теда, смысл который сводится к следующему. Да, вы можете считать нас наивными идиотами, но эта пещера значит для нас слишком много. 
Месяц и тяжелой работы, триумфы, разочарования. Поэтому мы обязаны были вернуться и продолжить исследование. Ведь еще осталось слишком много неразгаданных загадок. Ветер, скрежет камней, таинственные крики. После последнего спуска Тет и Би пытались поговорить с Джо. Однако он выглядел очень подавленным и избегал любых разговоров о пещере. А в дальнейшем парень вообще пропал с радаров. Би звонил на работу Джо, однако там ответили, что сотрудник ушел на больничный. А когда парни решили зайти к нему домой, дверь так никто и не открыл, несмотря на включенный внутри свет. И вот сегодня, спустя две недели, друзья решили вернуться, чтобы завершить начатое. Снаряжение готово, и они приступают к спуску в пещеру. В этот раз Тет и Би приготовились основательно и даже взяли с собой портативный телефон, чтобы поддерживать связь в пещере. Далее все идет по уже привычной схеме. Спуск вниз по веревке, дорога к могиле Флойда, где Тед вновь забирается в узкий туннель, не забывая про шлем. Пещера по ту сторону встречает нашего героя темнотой и безмолвием. Немного осмотревшись, Тед отправляется по темному подземелью, снимая на камеру скопления кристаллов, сталактитов и сталагмитов, а также таинственный рисунок на стене. Самое время проверить связь. Тед достает телефон и обращается к Би. Все работает отлично. И после короткого отчета о происходящем, Тед отправляется дальше, вглубь пещеры. Внезапно, буквально за спиной нашего героя, раздается скрежет тяжелого камня. Как назло, фонарь на шлеме гаснет. И Тед остается в полной темноте. Как тут не запаниковать? Но следует отдать должное Теду, несмотря на сковавший его ужас, он дрожащими руками достает последнее спасительное средство – флуоресцентную палочку. Толку от нее, конечно, немного, но это всяко лучше, чем ничего. Тед бросает палочку, чтобы осветить дорогу. Однако палочка исчезает в темноте. Остается последняя надежда на связь с Би, но она тоже не работает. Тед зажигает вторую палочку и начинает искать выход при ее тусклом свете. И в какой-то момент он замечает, что большой камень, стоявший около стены, отодвинут в сторону. Более того, за камнем виден новый туннель. Именно туда улетела брошенная палочка, пропав из вида. Ситуация становилась все более тревожной, ведь не мог же камень переместиться сам по себе. Тед бросается со всех ног. Практически не разбирая дороги, он разбивает руки и ноги в кровь и рвет одежду. И вот за спиной раздается новый звук, который придает нашему герою сил. Кто-то преследует Теда. Забыв обо всем на свете, парень добегает до могилы Флойда и буквально ныряет в узкий туннель. «Беги, Би! Спасайся!» Кричит Тед и едва не застревает в проходе. Но сегодня удача в очередной раз на стороне ребят. Добежав до веревки, они без всякого снаряжения забираются наверх. Туда, где свежий воздух и свет луны. Туда, где спасение. Финальный эпизод начинается весьма необычно. Никаких пещер туннелей и света фонарика. Тед сидит в своем доме и делится событиями последних дней. После похода в пещеру у него начались слуховые и зрительные галлюцинации. А по ночам преследуют кошмары. Человек, который когда-то пускался на самые безумные авантюры, теперь боится даже выйти из дома. Тед обыскал весь интернет в поисках похожих историй. И наткнулся на легенду о Худаге. Это существо с головой лягушки, оскаленной мордой гигантского слона, толстыми короткими ногами, на которых имеются огромные когти, спиной динозавра и длинным хвостом с шипами на конце. Возможно, именно этот монстр обитает в загадочной пещере. А может, Тед стал жертвой Вензига или другого злого духа, перед которым трепетало коренное население Америки? Внезапно Тед замолкает, ведь на пороге дома послышались шаги. Встревоженный хозяин медленно подходит к входной двери. Новая запись сделана уже в 10 утра. С Тедом все хорошо, ведь таинственными гостями были Джо и Би. 
Конечно, это полное безумие, но ребята решили вернуться в пещеру еще раз. Почему? Тед не может дать рационального ответа. После всего произошедшего пещера будто бы притягивает его. А еще не дает покоя новый туннель, который был спрятан за камнем. Через два часа троицы выдвигаются к пещере. Они взяли запас еды, медикаменты, ножи и пистолет. На этот раз парни готовы идти до конца. Уже стоя у спуска в пещеру, Тед обращается к своим друзьям и родственникам. «Не волнуйтесь, со мной все будет в порядке. Я планирую вернуться либо поздно ночью, либо в крайнем случае завтра утром. Заходите в гости, если хотите увидеть все отснятое видео. Скоро увидимся». А вот такая вот жуткая история о том, что может ждать человека в неизведанных подземных глубинах. А еще интереснее тот факт, что за основу для хоррора авторы взяли текст, который блуждает по интернету вот уже более 20 лет. Впервые история была размещена на сайте Angel Fire весной 2001 года. В качестве автора был указан некто Тед Хегеман. С тех пор дневник спелеолога где только не публиковали. Более того, в сети можно найти сведения об экранизации истории. Таким образом, рассказ о Тедде и пещере стал крипипастой за несколько лет до того, как пользователи имиджбордов придумали такое слово. А кто-то вообще называет эту историю родоначальником жанра. И все же давайте попробуем порассуждать о том, что же случилось с Тедом и компанией. Судя по всему, друзья стали жертвой некого криптосущества, обитающего в отдаленной части пещеры. А странное поведение сквозняка объясняется тем, что неизвестный монстр время от времени выходил из своего логова, отодвигая камень. Отсюда и скрежет, который то и дело слышали друзья. Совсем другое дело – наскальные рисунки. Здесь есть две версии. Либо они были сделаны еще первобытными людьми, когда-то населявшими пещеру, либо самим ее обитателем. Ведь для того, чтобы сдвинуть камень, существо должно обладать как минимум двумя вещами. Хорошо развитыми руками и каким-никаким интеллектом. Таким образом, возможно, обитатель пещеры – это тупиковая ветвь развития человека. Представителей этой ветви Homo sapiens в незапамятные времена загнали под землю. И все же это только домыслы, ведь автор рассказа не раскрывает всех карт. И от этого еще страшнее. С вами был Фантом. Заходите в phantomshop.ru и закупайтесь топовыми шмотками. Всем удачи и пока.